ഹലോ എവരി വൺ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബിയറിങ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ബിയറിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ബിയറിങ് എന്താണ് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഡെയിലി ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ എലിമെൻ്റ് ആണ് ബിയർ ഒരു മൂവിംഗ് മെഷീൻ എലിമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ എലിമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഒരു മൂവിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് മെഷീൻ എലിമെൻസ് ആണ് എന്ത് ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ വരുന്ന ലോഡ് ബിയർ ചെയ്ത് ഷാഫ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ എലിമെൻ്റ് ആണ് ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവിംഗ് മെമ്പേഴ്സുകൾക്കിടയിൽ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക മൂവിംഗ് മെമ്പേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മൂവിംഗ് മെമ്പേഴ്സുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് മൂന്നുമാണ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിന് ബിയറിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ മൂവിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിയറിങ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡിങ്ങിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബിയറിങ്ങിനെ റേഡിയൽ ബിയറിങ് എന്നും ത്രസ്റ്റ് ബിയറിങ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം റേഡിയൽ ലോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബിയറിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയൽ ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡുകളാണ് എന്ത് റേഡിയൽ ലോഡ് ഈ റേഡിയൽ ലോഡ് ബിയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ബിയറിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയൽ ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് റേഡിയൽ ബിയറിങ് ആക്സിസ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ഇതാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ടാണ് ലോഡിങ് ആ ടൈപ്പ് ലോഡിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബിയറിങ്സ് ആണ് എന്ത് റേഡിയൽ ബിയറിങ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ളത് റേഡിയൽ ബിയറിങ്ങിൽ ലോഡ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റേഡിയൽ ബിയറിങ്ങിൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ത്രസ്റ്റ് ബിയറിങ് ആക്സിയൽ ലോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബിയറിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രസ്റ്റ് ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആക്സിസ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റിന് പേരലായിട്ടുള്ള ലോഡാണ് ആക്സിയൽ ലോഡ് ആ ആക്സിയൽ ലോഡ് ബിയർ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ബിയറിങ് ആണ് എന്ത് ത്രസ്റ്റ് ബിയറിങ് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ആക്സിസ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റിന് പേരലായിട്ടാണ് ഇവിടെ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബിയറിങ് ആണ് എന്ത് ത്രസ്റ്റ് ബിയറിങ് അപ്പോൾ ത്രസ്റ്റ് ബിയറിങ്ങിൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിസ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റിന് പേരലായിട്ടായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നേച്ചർ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നേച്ചർ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബിയറിങ്ങിനെ നമുക്ക് സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്റ്റ് ബിയറിങ് എന്നും റോളിങ് കോണ്ടാക്റ്റ് ബിയറിങ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിൽ സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്റ്റ് ബിയറിങ്ങിൽ മൂവിംഗ് എലമെൻറ്റും ഫിക്സർ എലമെൻറ്റും തമ്മിൽ ഒരു സ്ലൈഡിങ് മോഷനാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് മൂവിംഗ് എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഫിക്സർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഷാഫ്റ്റാണ് മൂവിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് ഒരു സ്ലൈഡിങ് മോഷനാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങിന് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ബിയറിങ് എന്ന് കൂടി പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കണം സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് പ്ലെയിൻ ബിയറിങ് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ റോളിങ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ് റോളിങ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങിൽ മൂവിംഗ് എലമെൻറ്റിനെയും ഫിക്സർ എലമെൻറ്റിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റോളിങ് എലമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ മൂവിംഗ് എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഫിക്സർ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള റോളിങ് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ബോൾസോ റോളോസോ പോലെയുള്ള റോളിങ് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും റോളിങ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങിന് ഒരു ഇന്നർ റിങ്ങും ഉണ്ടാവും ഔട്ടർ റിങ്ങും ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് റോളിങ് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നേച്ചർ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റ് കോണ്ടാക്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ കോണ്ടാക്ടും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ കുറവായിരിക്
ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലറാണ് ലോഡ് ഉണ്ടാവുക ജേണൽ ബിയറിങ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ലോഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ജേണൽ ബിയറിങ് ഇനി ജേണൽ ബിയറിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സിമ്പിൾ ജേണൽ ബിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ബിയറിങ് സെക്കൻഡ് വൺ ബുഷ്ഡ് ബിയറിങ് സിമ്പിൾ ജേണൽ ബിയറിങ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോക്കാണ് ഉണ്ടാവുക ആ ബ്ലോക്കിൽ ഷാഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹോള് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഹോളിൽ ബിയറിങ്ങും ഷാഫ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു റണ്ണിങ് ഫിറ്റാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക റണ്ണിങ് ഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റിന് ആ ഹോളിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ജേണൽ ബിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓയിൽ ഹോളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ലോഡ് ആൻഡ് ലോ സ്പീഡ് സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ലൈറ്റ് ലോഡും ലോ സ്പീഡും ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിലാണ് സിമ്പിൾ ജേണൽ ബിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ബിയറിങ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ബുഷ്ഡ് ബിയറിങ് ബുഷ്ഡ് ബിയറിങ്ങിൽ ഈ ബിയറിങ്ങിൻ്റെയും ജേണലിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ബുഷ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബ്രാസിൻ്റെയോ ഗവൺമെൻറ്റലിൻ്റെയോ ബുഷ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓർത്ത് വെക്കണം മെയിൻ ബോഡി കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം ബുഷ് ബ്രാസ് ഓർ ഗവൺമെൻറ്റൽ മെറ്റീരിയലോ ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലോഡ് ആൻഡ് മീഡിയം സ്പീഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഹൈ ലോഡ് ആൻഡ് മീഡിയം സ്പീഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് ബുഷ്ഡ് ബിയറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സോളിഡ് ബിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ജേണൽ ബിയറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ലോഡ് ആൻഡ് ലോ സ്പീഡ് കണ്ടീഷനിലും ബുഷ്ഡ് ബിയറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലോഡ് ആൻഡ് മീഡിയം സ്പീഡ് കണ്ടീഷനിലുമാണ് ജേണൽ ബിയറിങ്ങിന് നമുക്ക് ഫുൾ ജേണൽ ബിയറിങ് എന്നും പാർഷ്യൽ ജേണൽ ബിയറിങ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ ഫുൾ ജേണൽ ബിയറിങ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഫുൾ ജേണൽ ബിയറിങ് ഫുൾ ജേണൽ ബിയറിങ്ങിൽ ജേണലും ബിയറിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജേണലിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന ഫോമിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക ബിയറിങ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫുൾ ജേണൽ ബിയറിങ്ങിന് ഏത് ഡയറക്ഷനിലുള്ള റേഡിയൽ ലോഡും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും റേഡിയൽ ലോഡ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലുള്ളതാണെങ്കിലും ഫുൾ ജേണൽ ബിയറിങ്ങിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ജേണൽ ബിയറിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫുൾ ജേണൽ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലുള്ള റേഡിയൽ ലോഡും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ജേണൽ ബിയറിങ് ആണ് ഇനി പാർഷ്യൽ ജേണൽ ബിയറിങ് പാർഷ്യൽ ജേണൽ ബിയറിങ്ങിൽ ബിയറിങ്ങും ജേണലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിന് ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള റേഡിയൽ ലോഡ് മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരേ ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള റേഡിയൽ ലോഡ് മാത്രമേ പാർഷ്യൽ ജേണൽ ബിയറിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫുൾ ജേണൽ ബിയറിങ്ങിനേക്കാൾ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർഷ്യൽ ജേണൽ ബിയറിങ്ങിൽ ഫ്രിക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും റെയിൽ റോഡ് കാർസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാർഷ്യൽ ജേണൽ ബിയറിങ് ആണ് അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ജേണൽ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള റേഡിയൽ ലോഡ് മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫുൾ ജേണൽ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർഷ്യൽ ജേണൽ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുൾ ജേണൽ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും പാർഷ്യൽ ജേണൽ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ആണ് ഇനി ഫുൾ ജേണൽ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ കേസിലും പാർഷ്യൽ ജേണൽ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ കേസിലും ജേണലിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് ബിയറിങ് എന്ന് കൂടി പറയാറുണ്ട് ഫുൾ ജേണൽ ബിയറിങ്ങിനെയും പാർഷ്യൽ ജേണൽ ബിയറിങ്ങിനെയും നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് ബിയറിങ് എന്ന് കൂടി പറയാറുണ്ട് ഇനി ജേണലിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ
ബ്രാസ് കൊണ്ടോ ഗൺമെറ്റൽ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് ബ്രോൺസ് കൊണ്ടോ ആണ് ഫോസ്ഫറസ് ബ്രോൺസ് ഗൺമെറ്റൽ ബ്രാസ് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ബുഷസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നട്ടൻ ബോൾട്ട് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ നട്ടും ബോൾട്ടും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസ് ബ്ലോക്കുകൾ കാസ്റ്റാനിൻ്റെയും ബുഷസ് ബ്രോൺസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൺമെറ്റലിൻ്റെയോ ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസിൻ്റെയോ ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്ലമ്പർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ കേസിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൂഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ പിവോട്ട് ബിയറിങ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഫൂഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബിയറിങ് ഈ ഫൂഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബിയറിങ് വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ബിയറിങ് ആണ് ഇവിടെ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിലിയാണ് അതായത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആക്സിസിന് പേരലായിട്ടാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ത്രസ്റ്റ് ബിയറിങ് ആണ് ഇനി ഫൂഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ മെയിൻ ബ്ലോക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാസ്റ്റേൺ വെച്ചിട്ടാണ് മെയിൻ ബ്ലോക്ക് കാസ്റ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബുഷ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ബുഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റൽ ഡിസ്കിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റൽ ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാഡിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിസ്ക് ഷാഫ്റ്റിനൊപ്പം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു പിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്നഗ് വെച്ചിട്ട് മെയിൻ ബോഡിയുമായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫൂഡ് സ്റ്റെപ്പ് വിയറിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് അത് വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് വിത്ത് ആക്സിയൽ ലോഡാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ബോഡി കാസ്റ്റ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയലാണ് ബുഷ് ഗവൺമെൻറ്റൽ മെറ്റീരിയലാണ് ഡിസ്ക് ഗവൺമെൻറ്റൽ മെറ്റീരിയലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം നെക്സ്റ്റ് ബിയറിങ് കോളർ ത്രസ്റ്റ് ബിയറിങ് ഈ ബിയറിങ്ങും ആക്സിയൽ ലോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ബിയറിങ് ആണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്സിയൽ ലോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ബിയറിങ് ആണ് കോളർ ത്രസ്റ്റ് ബിയറിങ് ഈ ബിയറിങ്ങിൽ ഷാഫ്റ്റിൽ ഇതുപോലെ കോളേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ കോളേഴ്സ് ആണ് ഷാഫ്റ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്സിയൽ ലോഡ് ബിയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലൂബ്രിക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിയറിങ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ തിക്ക് ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് സർഫസുകൾക്കിടയിൽ ലൂബ്രിക്കൻറ്റിൻ്റെ ഒരു തിക്ക് ഫിലിം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഈ ടൈപ്പ് ബിയറിങ്ങിൽ മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ലൂബ്രിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ബിയറിങ് തിക്ക് ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ തിൻ ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേഷൻ തിൻ ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേഷനിൽ ലൂബ്രിക്കൻറ്റിൻ്റെ ഒരു തിൻ ഫിലിമാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ തിൻ ഫിലിം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസിഷനിൽ മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ മിക്സർ ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് ഇടവിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മിക്സർ ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് ഇനി സീറോ ഫിലിം ബിയറിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സീറോ ഫിലിം ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂബ്രിക്കൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിയറിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സീറോ ഫിലിം ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിയറിങ്സ് വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് അതാണ് സീറോ ഫിലിം ബിയറിങ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബിയറിങ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെയും കോണ്ടാക്ട് സർഫസുകൾക്കിടയിൽ ഒരു തിക്ക് ഫിലിം ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെയും മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലൂബ്രിക്കൻറ്റിൽ പ്രഷർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂവിംഗ് സർഫസ് കാരണമാണ് അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഷാഫ്റ്റും ബിയറിങ്ങും തമ്മിൽ മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് സ്പീഡ് എത്തുമ്പോഴാണ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും ജേണലിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു തിക്ക് ഫിലിം ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉള്ള കേസുകളിലാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കേസുകളിൽ ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബിയറിങ്
നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൗണ്ടറി ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബിയറിങ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും സ്റ്റോപ്പിങ്ങിലും ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ഫിലിമിന് റണ്ണിങ്ങിനെ പോലെ ലോഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം ഈ മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ലോഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞാലും ഉണ്ടാവാം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിയറിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അധികം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും ബൗണ്ടറി ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ സോളിഡ് ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബിയറിങ്സ് സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ബിയറിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സോളിഡ് ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗ്രാഫൈറ്റ് പോലെയുള്ള സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലൂബ്രിക്കേറ്റ്സിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തിക്ക് ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേഷൻ തിൻ ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേഷൻ സീറോ ഫിലിം ബിയറിങ്സ് ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് ബിയറിങ്സ് ഹൈഡ്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ബിയറിങ് ബൗണ്ടറി ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബിയറിങ്സ് സോളിഡ് ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബിയറിങ്സ് ഇത്രയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇതിൽ തന്നെ സീറോ ഫിലിം ബിയറിങ്സ് ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് ബിയറിങ്സ് ഹൈഡ്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ബിയറിങ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്സ് നമ്മൾ സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്സിനെ ആൻറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബിയറിങ്സ് എന്ന് കൂടി പറയാറുണ്ട് റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്സിൽ കോണ്ടാക്ട് സർഫസുകൾ തമ്മിൽ ഒരു റോളിംഗ് മോഷനാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈൻ കോണ്ടാക്റ്റോ പോയിൻറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റോ ആണ് കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ഏരിയ കുറവായതുകൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ കമ്പാറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ആൻറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്സ് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടുകൾ ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ റേസസ് ഇന്നർ റിങ്ങും ഔട്ടർ റിങ്ങും ഈ ഫിഗറിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ഇന്നർ റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ റേസ് അതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിലാണ് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ടർ റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ റേസ് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ഹൗസിങ് അല്ലെങ്കിൽ കേസിങ്ങിലാണ് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഇന്നർ റേസും ഔട്ടർ റേസും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹൈഗ്രേഡ് ക്രോമിയം സ്റ്റീലാണ് ഓർത്ത് വെക്കണം ഹൈഗ്രേഡ് ക്രോമിയം സ്റ്റീൽ ഇനി റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് റോളിംഗ് എലമെൻറ്റ് റോളിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഈ ഇന്നർ റേസിൻ്റെയും ഔട്ടർ റേസിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് റോളിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഈ റോളിംഗ് എലമെൻറ്റ് ക്രോമിയം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമിക്കൽ സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടുമാണ് റോളിംഗ് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ കേജ് ഈ റോളിംഗ് എലമെൻറ്റിന് ഒന്നിച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും റോളിംഗ് എലമെൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേജ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേജ് കേജ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്സിൽ കേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും കേജ് റോളിംഗ് എലമെൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള പ്രോപ്പർ ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ റേസ് ആൻഡ് ഇന്നർ റേസ് റോളിംഗ് എലമെൻറ്റ് കേജസ് ഇത്രയുമാണ് റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടുകൾ നെക്സ്റ്റ് റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ബോൾ ബെയറിങ് സെക്കൻഡ് വൺ റോളർ ബെയറിങ് ബോൾ ബെയറിങ്ങിൽ സ്പിരിക്കൽ ബോൾസാണ് റോളിംഗ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റോളർ ബെയറിങ്ങിൽ റോളേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബോൾ ബെയറിങ്ങിൽ കോണ്ടാക്ട് സർഫസുകളും റോളിംഗ് എലമെൻ്റും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് പോയൻറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ആയിരിക്കും റോളർ ബെയറിങ്ങിൽ അത് ലൈൻ കോണ്ടാക്ട് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോൾ ബെയറിങ്ങിൽ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും റോളർ ബെയറിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവായിരിക്കും അത് കാരണം ബോൾ ബെയറിങ്ങി
സാധാരണ ഹൈ സ്പീഡ് ഹൈ ലോഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഡീപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ബോൾ ബെയറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഡീപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ബോൾ ബെയറിങ്ങിന് റേഡിയൽ ലോഡും വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്സിൽ ലോഡും വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ആംഗുലർ കോണ്ടാക്റ്റ് ബോൾ ബെയറിങ് ആംഗുലർ കോണ്ടാക്ട് ബോൾ ബെയറിങ്ങിൽ ഔട്ടർ റേസിൻ്റെയും ഇന്നർ റേസിൻ്റെയും ഒരു സൈഡ് ഇതേപോലെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡീപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ബോൾ ബെയറിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് കൂടുതൽ ബോൾസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ആംഗുലർ കോണ്ടാക്ട് ബോൾ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ടർ റേസിൻ്റെയും ഇന്നർ റേസിൻ്റെയും കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് റോളേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു ആംഗുലർ കോണ്ടാക്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ആംഗുലർ കോണ്ടാക്ട് ബോൾ ബെയറിങ്ങിന് ആക്സിയൽ ലോഡും കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും റേഡിയൽ ലോഡും കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഡീപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ബോൾ ബെയറിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആക്സിയൽ ലോഡ് ആംഗുലർ കോണ്ടാക്ട് ബോൾ ബെയറിങ്ങിന് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ബെൻഡിങ് ഡോർക്കും വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ബോൾ ബെയറിംഗ് ആണ് ആംഗുലർ കോണ്ടാക്ട് ബോൾ ബെയറിംഗ് അപ്പോൾ ആംഗുലർ കോണ്ടാക്ട് ബോൾ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ആംഗുലർ കോണ്ടാക്ട് ബോൾ ബെയറിംഗ് ക്യാൻ വിസ്റ്റാൻഡ് ലാർജ് ആക്സിൽ ലോഡ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് സെൽഫ് അലൈനിങ് ബോൾ ബെയറിംഗ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സെൽഫ് അലൈനിങ് ബോൾ ബെയറിംഗ് ഔട്ടർ റേസിൻ്റെയും ഇന്നർ റേസിൻ്റെയും ഇടയിൽ ബോൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് ഈ സെൽഫ് അലൈനിങ് ബോൾ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗുഡ് കപ്പാസിറ്റി ടു ടോളറേറ്റ് മിസ് അലൈൻമെൻറ്റ് മിസ് അലൈൻമെൻറ്റ് വളരെ നന്നായിട്ട് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ബെയറിംഗ് ആണ് സെൽഫ് അലൈനിങ് ബോൾ ബെയറിങ് ടു ത്രീ ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ ഷാഫ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബെയറിംഗ് ആണ് എന്ത് സെൽഫ് അലൈനിങ് ബോൾ ബെയറിങ് ഇതിന് ആക്സിയൽ ലോഡ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെൽഫ് അലൈനിങ് ബോൾ ബെയറിങ്ങിന് ആക്സിയൽ ലോഡ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സെൽഫ് അലൈനിങ് ബോൾ ബെയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഗുഡ് കപ്പാസിറ്റി ടു ടോളറേറ്റ് മിസ് അലൈൻമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോളർ ബെയറിങ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോളർ ബെയറിങ്ങിൽ റോളിംഗ് എലമെൻറ്റ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോളേഴ്സാണ് ഇതിന് ഹൈ റേഡിയൽ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ആക്സിയൽ ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഹൈ റേഡിയൽ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോളറിന് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ സ്പീഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോളേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോളർ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഹൈ റേഡിയൽ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ആക്സിയൽ ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹൈ സ്പീഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോളർ ബെയറിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നീഡിൽ റോളർ ബെയറിങ് നീഡിൽ റോളർ ബെയറിങ്ങിൽ തിൻ നീഡിൽ ടൈപ്പ് റോളിംഗ് എലമെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയൽ സ്പേസ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ നീഡിൽ റോളർ ബെയറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഓസിലേറ്ററി മോഷനിൽ ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നീഡിൽ റോളർ ബെയറിംഗ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ കണ്ടീഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബെയറിങ് നീഡിൽ റോളർ ബെയറിംഗ് ആണ് അതുപോലെ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ പെൻ ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നീഡിൽ റോളർ ബെയറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നീഡിൽ റോളർ ബെയറിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓസിലേറ്ററി മോഷനിൽ ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നീഡിൽ റോളർ ബെയറിംഗ് ആണ് അതുപോലെ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ പിസ്റ്റൺ ബിന്നിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീഡിൽ റോളർ ബെയറിംഗ് ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റും ഓർത്ത് വെക്കണം അടുത്തത് സ്പിരിക്കൽ റോളർ ബെയറിംഗ് സ്പിരിക്കൽ റോളർ ബെയറിങ്ങിൽ സ്പിരിക്കൽ ഷേപ്പ് റോളേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സെൽഫ് അലൈനിങ് ബെയറിങ്സ് ആണ് ഇതിന് ത്രസ്റ്റ് ലോഡ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ആക്സിയൽ ലോഡ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ബെയറിംഗ് ആണ് സ്പിരിക്കൽ റോളർ ബെയറിംഗ് സ്പിരിക്കൽ റോളർ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് ക്യാൻ ക്യാരി ത്രസ്റ്റ് ലോഡിൻ ഐതർ ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ത്രസ്റ്റ് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ടേപ്പർ റോളർ ബെയറിംഗ് ടേപ്പർ റോളർ ബെയറിങ്ങിൽ റോളിംഗ് എലമ
ഫാറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ബിയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഫാറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത്തും ഹൈ ആയിരിക്കണം റിപ്പീറ്റഡ് ലോഡ് ബിയർ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഫാറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്തായിരിക്കണം ഹൈ ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കൺഫോമബിലിറ്റി കൺഫോമബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ബിയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ടു അക്കോമഡേറ്റ് ഷാഫ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ബിയറിംഗ് ഇൻ ആക്യുറസീസ് അതായത് സ്ലൈറ്റ് മിസലൈൻമെൻസും ഷാഫ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷനൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബിയറിംഗ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ കൺഫോമബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ കൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്ലൈറ്റ് മിസലൈൻമെൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബിയറിങ്ങിൻ്റെ എബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ കൺഫോമബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എംബഡബിലിറ്റി എംബഡബിലിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ബിയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ടു അക്കോമഡേറ്റ് സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഡസ്റ്റ് ഗ്രിറ്റ് എക്സെട്ര വിത്തൗട്ട് സ്കോറിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ജേണൽ ഡസ്റ്റ് ഗ്രിറ്റ് അതായത് സ്മോൾ സാൻഡ് പാർട്ടിക്കൾ പോലെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബിയറിംഗ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എംബഡബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജേണൽസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റിലോ സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സ്മോൾ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബിയറിങ്ങിൻ്റെ എബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ എംബഡബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കണം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനാണ് നെക്സ്റ്റ് ബോണ്ടബിലിറ്റി ബോണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ കപ്പാസിറ്റി ബിയറിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ലെയേഴ്സ് ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിന് ഹൈ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൊറോഷൻ നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിന് ഹൈ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ബിയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കണം കാരണം ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ബിയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്തായിരിക്കണം ഹൈ ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ബിയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഷുഡ് ബി ലോ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബിയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്തായിരിക്കണം എപ്പോഴും ലോ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബിയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹൈ കമ്പസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കണം ഹൈ ഫാറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കണം കൺഫോമബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എംബഡബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ബോണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹൈ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം ഹൈ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കണം ലോ കോവിഷൻ ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കണം ഇതിൽ എംബഡബിലിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബിയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ബാബിറ്റ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് മെറ്റൽസ് കാഡ്മിയം ബേസ്ഡ് അലോയ്സ് ബ്രോൺസ് കാസ്റ്റ് അയൺ സിൽവർ ബേസ്ഡ് അലോയ് നോൺ മെറ്റാലിക് ബിയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബിയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ബാബിറ്റ് മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് മെറ്റൽസ് ബാബിറ്റ് മെറ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടീഷൻസിലാണ് അതായത് ഒരു സെവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ മാക്സിമം ബിയറിംഗ് പ്രഷറുള്ള കണ്ടീഷൻസിലാണ് ബാബിറ്റ് മെറ്റൽസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാബിറ്റ് മെറ്റൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ടിൻ ബേസ് ബാബിറ്റ് മെറ്റലും ലെഡ് ബേസ് ബാബിറ്റ് മെറ്റലും അപ്പോൾ ബാബിറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ലോ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടീഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കാഡ്മിയം ബേസ്ഡ് അലോയ്സ് കാഡ്മിയം ബേസ്ഡ് അലോയ്സിന് ബാബിറ്റ് മെറ്റലിനേക്കാളും ഹൈ ഫാറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും ഹൈ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും പക്ഷേ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പൂർ ആയിരിക്കും കാഡ്മിയം ബേസ്ഡ് അലോയ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ട് അതധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ കാഡ്മിയം ബേസ്ഡ് അലോയ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഹൈ ഫാറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഹൈ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി പൂർ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്രോൺസ് ബ്രോൺസ് നമ്മൾ ബുഷ് ടു ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ബുഷസ് ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻഡ് ബുഷസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്
ഫ്രിക്ഷൻ എന്നായിരുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ നൈലോൺ നൈലോൺ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ്റെ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ടെഫ്ലോണിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നൈലോൺ മെറ്റീരിയൽ മോർ റെസിസ്റ്റൻസ് വേറാണ് ഹാർഡറാണ് സ്ട്രോങ്ങറാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നൈലോൺ ബിയറിങ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എലിവേറ്റർ ബിയറിങ്സ് ക്യാംസിൻ ടെലിഫോൺ ഡയൽസ് ഇതൊക്കെ നൈലോൺ ബിയറിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബിയറിങ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചോദിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇത്രയും കാര്യങ